Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, liebe Freundinnen, Herr Wallenheja und Herr Mian Becherhotten, ich begrüße euch alle recht herzlich, kernferisch zu der mittlerweile vierten Network for an Alternative Quest Conference, Challenging Capitalist Modernity, We Want Our World Back, Resist, Reclaim and Rebuild. Normalerweise hätten wir uns heute an der Universität Hamburg getroffen. Doch trotz aller Repressionen und Kriminalisierungsversuchen sind wir heute hier noch lauter, noch bunter und noch widerständiger. Das weitere Programm findet ja draußen von den Freundinnen ausgehändigt. Es wird einige Anpassungen geben, aber ich denke, wir sind alle flexibel genug, uns dem anzupassen. Falls welche noch keine Unterkunft haben, kann auch das noch geregelt werden. Ansprechpartner sind draußen. Wie gesagt, trotz aller Repressionen Seiten des Verfassungsschutzes, den deutschen Behörden und das Einrücken des Rektorats der Hamburger Universität lassen wir uns nicht einschüchtern. Wir als Kurden, Kurdistan-Freundinnen, Internationalistinnen, alternativ denkenden Menschen, wir sind hier, bleiben hier und werden immer hier sein. Die staatlichen Behörden, besser gesagt der Nationalstaat an sich, sie fürchten uns, unsere Gedanken, die Ideen einer alternativen Gesellschaft, frei vom Kapitalismus, Sexismus, Homophobie, Rassismus, Ekoziden und Unterdrückung. Das friedliche Miteinander aller Gesellschaftsgruppen mit all ihren Stärken, wie nach dem Paradigma des demokratischen Konföderalismus von Herrn Abdullah Öcalan, ist die stärkste Antwort auf alle zum Untergang verdammten politischen Regierungen. Auch jetzt sagen wir laut, dass wir uns nicht kriminalisieren lassen, denn wir sind die Freundinnen Sakine Janses, wir sind die Freundinnen Halim Deners, wir sind die Freundinnen Hüseyin Celebis. Menschen, die für alternative Gedanken und ein freies Leben mit ihrem eigenen Leben eingestanden sind. Wir beginnen und eröffnen die mittlerweile vierte Konferenz mit der Motivation von Millionen von Menschen. Circa 1300 Menschen werden am gesamten Wochenende erwartet. Wir werden über Widerstand, Rückforderung und Wiederaufbau sprechen mit Freundinnen und Gästen aus aller Welt, wie beispielsweise aus Schottland, Kanada, Italien, Kurdistan, USA und Lateinamerika, werden wir über alternative und radikale Ansätze sprechen. Zu einer Zeit, in der radikale und alternative Ansätze wichtiger denn je sind. Kurz vor den Türkeiwahlen, inmitten einer Klimakrise, und drohenden Kriegen. Allen hier anwesenden Freundinnen, Gästen und Teilnehmenden fällt somit eine sehr große Verantwortung zu. Das Einstehen für eine gerechtere und lebenswertere Welt. Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche, spannende und solidarische Konferenz, indem wir Netzwerke erstellen, die über die ganze Welt gehen. Jeder, jede mit seinen individuellen, kulturellen Feinheiten. Und unsere alternativen Gedanken, liebe Freundinnen, sind keine Utopie. Sie sind zum Greifen nah, inmitten von uns, hier im Raum, in den Gefängnissen Kurdistans, in den Bergen Lateinamerikas, in den Weiten Irlands, in den Straßen des Baskenlands. Wie einst Subkommandante Marco sagte, wir müssen die Welt nicht erobern. Es reicht sie, neu zu schaffen, heute hier durch uns. In dem Sinne wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Konferenz und nehmen wir uns die Räume, die wir verdient haben. Und nun bitte ich für Ihre Eröffnungsrede Leila Kaya auf die Bühne. Leila Kaya ist Krankenschwester, Mitglied im kurdischen Hamburger Frauenrat und wird uns etwas über die aktuelle Situation hier in Hamburg erörtern. Danke. 
Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, ich grüße euch herzlichst als Mitgastgeberin im Namen des Frauenrats Rojbin und des Demokratischen Gesellschaftszentrums Hamburg. Es ist für uns eine Ehre, heute Gäste aus vielen Teilen der Welt begrüßen zu dürfen. Dieses Zusammenkommen ist für uns sehr wertvoll und von großer Bedeutung. Herzlich willkommen zur vierten Konferenz, die kapitalistische Moderne herausfordern. Das Motto dieses diesjährigen Konferenz ist, wir wollen unsere Welt zurück. Widerstand, Rückforderung und Wiederaufbau sind Hauptthemen sowie autonome Bildung und Organisierung. Eigentlich sollte, wie auch die Vorrednerin vor mir, die Kon diese Konferenz in den Räumen der Universität Hamburg stattfinden. Jedoch hat der Direktor der Universität Hamburg unter dem Druck des Verfassungsschutzes kurzfristig den Vertrag gekündigt mit der Begründung des Extremismus, der Nähe zur kurdischen Freiheitsbewegung und zu Abdullah Öcalan. Obwohl die letzten drei Konferenzen 2012, 2015 und 2017 in den Räumen der Universität stattgefunden haben, ist es Ihnen wohl erst jetzt eingefallen, dass es einen Bezug zur kurdischen Freiheitsbewegung und zu Abdullah Öcalan gibt. Es ist ein Skandal und eine Schande, dass eine Universität, die für Wissenschaft, Bildung und Fortschritt steht, sich von, vom Inlandsgeheimdienst leiten lässt. Aber ist es nicht gerade das, wofür die kapitalistische Moderne steht, alles, was eine wirkliche Alternative darstellt, zu zerstören? Doch überall, wo es einen Kampf für eine wirkliche Demokratie gibt, gibt es auch immer einen Weg, eine Alternative. So haben wir mit Hilfe vieler solidarischen Menschen einen alternativen Ort und Weg gefunden und freuen uns mit euch, heute hier zu sein. Wir als kurdische Frauen und kurdisches Volk wollen diesen Weg mit allen, die sich nach einem alternativen Leben und würdevolleren Leben sehnen, gemeinsam gehen. Denn wir wissen und sehen am Beispiel von Rojava, dass ein anderes Leben möglich ist, dass ein alternatives System aufgebaut werden kann. Rojava ist nicht nur ein Beispiel für die vier Teile Kurdistans, sondern auch ein Beispiel für die gesamte Menschheit. Ein alternatives System, das Patriarchat, Ungerechtigkeit, Spaltung und Zerstörung überwindet. Dieses Paradigma, das auf einer frauenbefreienden, ökologischen, basisdemokratischen Ideologie basiert, verdanken wir unserem Vordenker des kurdischen Volkes, Abdullah Öcalan. Ohne seine Ideen, seinen Mut und Entschlossenheit würden wir heute hier nicht stehen. Durch seine Ideen und seinen unvergleichlichen Kampf unter schwerster Isolationsfolter hat er den durch Auslöschung bedrohten Kulturen, der zu nichts erklärten Frau und der vergifteten Natur zu einem neuen Leben und zu einem neuen Aufbruch verholfen. Der Widerstand der kurdischen Frauen stellt heute durch die Kraft und Moral, die ihnen von Abdullah Öcalan gegeben wurde, die härteste Ohrfeige für das kapitalistische Vergewaltigungssystem. Da und seine Zauberformel Jin Jian Azadi ist über die kurdische Frauenbefreiungsbewegung zu einer weltweiten gemeinsamen Philosophie geworden. Als kurdische Frauen und kurdisches Volk haben wir durch den jahrelangen Gerechtigkeitskampf viele Opfer bringen müssen und bringen sie immer noch. Wir wissen jedoch gut, dass Frieden und Freiheit teuer sind. Koste es, was es wolle, denn es ist es wert. Denn diese Welt mit ihrer Vielfältigkeit der Menschheit und der Natur verdient definitiv was Besseres. Genau aus diesem Grund sind wir heute zusammengekommen, um gemeinsam zu diskutieren, voneinander zu lernen und vor allem Ideen und Wege zu finden, wie wir uns gemeinsam organisieren und gemeinsam kämpfen können kämpfen für, gegen die zerstörerische System, und zwar der kapitalistischen Moderne. Abdullah Öcalan hat uns mit seinem Paradigma den Weg zur Freiheit und Gerechtigkeit geebnet. Nun liegt es an uns, diesen Weg mit Entschlossenheit fortzuschreiten und unsere Welt zurückzugewinnen. In diesem Sinne heißen wir euch nochmals herzlich willkommen und wünschen euch eine erfolgreiche und schöne Zeit. Danke. Vielen Dank, liebe Leila. Nun bitten wir Luise Dechhoff auf die Bühne. Sie ist Studentin an der Universität Hamburg, 
Mitglied im AStA, Mitveranstalterin der Konferenz und wird uns sicherlich viel und Spannendes über den Widerstand der letzten Tage berichten können. Welcome everyone. Um, it is an honor to welcome you on behalf of the student representatives of the University of Hamburg because despite all the challenges, challenges, it's been a great experience to organize this conference for the fourth time together with our friends from the Network for an Alternative Quest. First, I want to thank everyone who supported us during the last weeks. It was a slap in the face when the university chair announced the withdrawal of the rooms for the conference at such short notice. Accepting this attack on academic freedom and the autonomy of the student body obviously was never an option. So what followed were two weeks of unforeseen obstacles, controversial discussions, and little sleep, but here we are. The solidarity from all over the world, the immense support that followed in response to her joint statement was overwhelming. I am very grateful for all the messages we've received, and I want to thank everyone from the bottom of my heart who, against all odds and attempts of repression, made this conference possible. I am extremely grateful to see that so many people made it to Hamburg to join us to challenge capitalist modernity together. We want our world back. What we certainly didn't know was that this would first mean reclaiming our very own university. I am still shocked about the ruthless behavior of the university president who accused the conference of extremism and withdrew the permission to host the event on our campus. Professor Hauke Hegerin decided to listen to insubstantial accusations of the German intelligence agency. This ironically named Federal Office for the Protection of the Constitution is especially infamous in Germany. Founded with the participation of former members of the National Socialist Regime, this agency has remained true to its roots to this day. Its entanglement with the right-wing terrorist group NSU is just one example among many. In outlawing the conference, the president undermines what should be the basic principles of a democratic university, namely the right to freedom of speech and freedom of academia. All attempts on our part to hold talks with him in order to reach a compromise have been rejected or ignored. The university chair, bowing down to the state's intelligence service, demonstrates the reality of an education system firmly chained by capitalist modernity. The president is mistaken, mistaken in thinking that he can censor scientific discourse without consequences and undermine the autonomy of the student body in this way. We are deeply appalled by this attack on student self-governance, the autonomy of academia, and freedom of speech. We resist. We resist the encroaching sense of hopelessness that seems endemic among those who seek social change these days. We resist decisions made in ivory towers over whose voices can and cannot be heard by people who only seem to be pulling their cloak of indifference tighter in the face of planetary crisis. We will resist the oppressive authorities in place and reclaim our campus to make it a convergent space for global, radical, political imagination. We fight. We fight for a university which is truly structured along the basic premises of democracy and for a university where research and teaching that challenge the status quo are desired and encouraged. Because what we learned during the last two weeks is that democracy is and will always be a constant struggle, a process of continual becoming that can never be taken for granted. Real bottom-up democracy means constant renegotiation inspired by the will to create a more egalitarian future for all. We reclaim, because along these lines, reclaiming our world and our campus first means reclaiming radicalism, which is so commonly confused with extremism. As Hannah Arendt has taught us in the context of Germany's fascist past, quote, evil cannot be both ordinary and radical. Evil is always extreme, never radical. Good is always deep and radical. We have been accused of radicalism, but what does radicalism mean? Allow me to remind them of the origins of the word, that it comes from the Latin radix, meaning root. 
This is precisely what we are attempting to do at this conference, addressing the root cause of the crisis. So we resist, we fight, and we build. Because fossil capitalism has gotten us to a point where the IPCC is warning us of a three degree global warming by the end of the century, leaving vast parts of our planet uninhabitable. We need radical change and we need it now. But instead, we are witnessing increasingly repressive lines of state action against climate justice activists being sent to jail without trial in Germany, criminalized and defamed as terrorists. It is alarming that our university president adopts a strikingly similar rhetoric, a rhetoric that even Guterres, the general secretary of the UN, calls madness since the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels. In this sense, the university chair's accusations seem especially ironic against the backdrop of a 2016 resolution of the Academic Senate directed against the war of the Turkish government in the Kurdish regions calling for a peace settlement and voicing strong criticism of the repressive actions of the Turkish government against the signatories and the associated restriction of academic freedom. Quote, this is an attack against the democratic and critical science. The hypocrisy is unmistakable. This critical scientific exchange is supported only when taking place elsewhere. We will leave it to others to highlight the oppression of the Kurdish movement and so many other movements represented at this conference, but we want to denounce the disgraceful measures taken by the university chair. The university's actions are especially revealing in the light of its own history. It was founded in 1908 as a colonial institute. More than a century later, the current president is still unwilling to take debates from the global south seriously instead dismissing them in a chauvinistic manner as unscientific propaganda. Perhaps because he's aware that democratizing the university also endangers his status. The past two weeks were intense and challenged us, the student committee, to critically reflect not only on our relation with the university chair, but especially also the dynamics within the ASTA, namely the principles which inform processes of decision making and communication within the student body. Studying at a university which is incredibly hierarchical, it is easy to become blind to the ways in which power structures inconspicuously shape our social interactions and to reproduce them. Generally speaking, while understanding the necessity of collective action, of speaking with one voice, we can never lose sight of the dignity of the individual. Democratic principles combined with a self-critical spirit need to inform our actions on all levels, especially in moments of crisis when decision-making means compromising. Only then can we resist collectively. It is both absurd and unsettling that those in power don't hesitate to take ever more unscrupulous steps to criminalize those who dare to resist the capitalist system, its racist logic of colonial exploitation and patriarchal power structures and nothing but a vain attempt to keep what Jason Moore calls, quote, a dead man walking alive. However, what the reaction of the university president also proves is that we're on the right path. Because there has, been, there has never been and will never be radical change that does not face massive resistance. It shows that if we find the courage to see beyond capital of scenes, rotten systems, we will most certainly face violent oppression and the struggle for the utopias of the future. This is why this conference is unique in the way that it has brought together people from all over the world to assert the right to self-determination and in, this, in the sense of the commune arts of Paris in 1871 to regenerate the future through critical education. I am very much looking forward to a weekend of inspiring talks, critical, workshop, critical workshops and beautiful encounters. Let's create what Christina Heatherton calls a convergence space for international radicalism to make meaning out of our shared struggles and build international solidarities. Thank you. Vielen Dank, Luise, auch um den Einblick uns noch mal zu zeigen, ne, wie wichtig eigentlich auch der Widerstand ist und auch im Kurdischen heißt es ja Berhwadan Jiane, Widerstand heißt Leben und das war, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das konkret aussehen kann. 
Wir machen weiter und ich würde nun Raima Haider auf die Bühne bitten. Raima ist Arzt und Menschenrechtsaktivist. Er ist Sprecher der Freiheit für Öcalan, Freiheit in Kurdistan-Initiative und übersetzte mehrere Bücher von Herrn Öcalan. Er ist ebenfalls Sprecher des Konferenzkomitees und wir sind auch sehr gespannt, was er zu berichten hat. Und genau, lieber Raima, du darfst auf die Bühne. Ich begrüße euch und Sie alle zur vierten Konferenz des Network for an Alternative Quest. Viele Menschen haben lange dafür gearbeitet, damit diese Konferenz heute und hier stattfinden kann. Die heftigen Reaktionen der Staatsmacht zeigen uns, dass wir in der Planung der Konferenz ganz richtig lagen. Damit meine ich sowohl die Art und Weise der Planung als auch die Inhalte dieser Konferenz. Bereits 2019 gab es mehrere Treffen in Hamburg und anderswo, um zu diskutieren, welche Themen bei vorherigen Konferenzen zu wenig diskutiert wurden, welche Themen in der Zukunft noch dringender werden würden. In diese Diskussion war eine Vielzahl von Gruppen und Personen eingebunden, die ihre Meinung und ihre Vorschläge einbrachten. Der Gedanke, ein Netzwerk zu bilden, in dem alle Punkte miteinander verbunden sind, war allen Beteiligten sehr wichtig. Durch diesen Diskussionsprozess von unten war die für 2020 geplante Konferenz, wie schon die früheren Konferenzen, nicht eine Konferenz nur einer Gruppe oder Organisation, sondern eine gemeinsame Anstrengung, in der sich die verschiedensten Menschen wiederfinden konnten. Die Konferenz wurde wieder zur Konferenz aller, zu unserer, zu eurer Konferenz. Das Motto der Konferenz lautet Resist, Reclaim and Rebuild. Widerstehen, zurückfordern, wieder aufbauen. Wer hätte gedacht, dass wir all dieses auf die Konferenz selbst anwenden müssen? Wir mussten Widerstand leisten, um nicht unter die Räder des Geheimdienstes und eines Unipräsidiums zu geraten, die hinterhältig und auch ohne nur den Versuch eines Gesprächs diese Konferenz verhindern wollten. Wir mussten die Räume und die ohnehin viel zu geringen Rechte der studentischen Selbstverwaltung zurückfordern, und wir mussten fast die gesamte Planung für Technik und Programm mehrfach umwerfen und alles an anderer Stelle wieder aufbauen, um heute hier zu sein. Das Netzwerk, das wir seit der Vorbereitung der ersten Konferenz, die im Jahre 2012 stattfand, geknüpft haben, ist größer und stärker geworden. Und so konnte das Netz dem heutigen Belastungstest standhalten. So ist diese Konferenz im Kleinen ein Modell der Welt, die wir im Großen bauen wollen, gemeinsam und solidarisch, gegen die Herrschenden und vorwärtsgewandt, konstruktiv und das Neue aufbauend. Auch die geplanten Themen der Konferenz haben sich bewährt und durch die Covid-19-Pandemie hindurch nicht abgenutzt. Wir konnten das Programm der für 2020 geplanten Konferenz inhaltlich ohne Änderungen für die heutige Konferenz übernehmen. Die Themen, die wir bereits damals gemeinsam auf die Tagesordnung gesetzt haben, sind heute noch aktueller als 2020. Am häufigsten wurde damals gefordert, ökologische Themen stärker einzubringen. Das erste Drittel der Konferenz ist der Analyse der zerstörerischen Megamaschine Kapitalismus gewidmet mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Ökozid. Dieser schreitet in Form von Klimakatastrophe und massivem Artensterben fast ungebremst fort ungeachtet aller Beteuerungen der Herrschenden, dagegen etwas tun zu wollen. Wir wissen, Veränderung kann nur von unten kommen. Deswegen reden hier keine Menschen aus Regierungen und Konzernen, sondern Menschen von der Basis, aus verschiedenen Regionen, Ländern und Kontinenten. Aus Bolivien, aus Mexiko, aus Indien, aus dem brasilianischen Amazonasregenwald, aus Pakistan, aus Palästina, dem Iran, der Türkei, vielen Ländern des globalen Südens und Nordens und ja, auch aus Kurdistan. Das zweite Drittel der Konferenz befasst sich mit Bildung und Kunst. Wir haben bereits die Ansprache der Vertreterin des AStA gehört und wir sind nach all den Auseinandersetzungen mit der Universität Hamburg mehr denn je davon überzeugt, dass Bildung frei und selbst organisiert sein muss und nicht unter den Vorgaben von Staat und Kapital stattfinden darf. 
Jede Revolution ist Bildungsarbeit. Und die Befreiungskämpferinnen von heute sind bereits heute Lehrerinnen und morgen vielleicht Professorinnen. Die Rolle von Kunst und Kultur für die großen revolutionären Veränderungen, die vor uns stehen, werden wir ebenfalls beleuchten. Alternativen müssen erst gedacht und gezeigt werden. Wir sind sehr gespannt auf die entsprechenden Präsentationen. Selbst wenn die Probleme ausreichend analysiert und verstanden sind, wenn Bildung stattfindet und in der Kunst Alternativen aufgezeigt werden, so bedarf es doch immer noch der Organisierung. Ohne Organisierung sind wir schwach. Mit gemeinsamer, solidarischer Organisierung können wir alles erreichen. Die vielen Vertreterinnen von Bewegungen aus allen Teilen der Welt werden im dritten Drittel der Konferenz dies auf eindrucksvolle Weise aufzeigen. Darüber hinaus haben wir Workshops unter Beteiligung der verschiedensten Menschen, die sich dafür freiwillig gemeldet haben, die gebeten haben, hier Workshops durchführen zu können. Das ist ein extrem diverses, extrem reiches Programm, über das wir sehr froh sind. Wir werden diesmal, glaube ich, mehr Workshops haben als je zuvor und sind sehr gespannt, wie sich das am Samstag gestalten wird. Am Samstag wird der ganze Tag entgegen der ursprünglichen Planung für den Workshops gewidmet sein. In den letzten Tagen hatten wir zahlreiche Presseanfragen. Einige davon habe ich beantwortet und fast alle haben gefragt, was ist denn die Verbindung zur PKK? Ob diese Konferenz Propaganda für die PKK ist? Das ließ ich in zwei Minuten Interviews meistens nicht so gut beantworten. Ich will diese Frage aber hier öffentlich beantworten. Vor allem habe ich mich gefragt, was, dem, was denn der Geheimdienst, die Universität und die Presse so denken, wofür die PKK steht? Weiß irgendjemand, was ihre Forderungen sind? Was ihre ideologische Ausrichtung im Jahr 2023, ähm, 30 Jahre nach dem PKK-Verbot von 1993 sind? Die kurdische Freiheitsbewegung und ihr Vordenker Abdullah Öcalan haben tatsächlich diese Konferenz inspiriert. Was heißt das? Ein Charakteristikum des herrschenden Systems ist, alle Menschen und alle Themen voneinander zu trennen. Ökologie hat angeblich nichts mit der kurdischen Frage zu tun, Feminizid hat angeblich nichts mit dem Kapitalismus zu tun und so weiter und so fort. Abdullah Öcalan hat die kurdische Bewegung ermutigt, niemals so zu denken. Alle Probleme sind verbunden und alle Kämpfe dagegen und alle Lösungen hängen zusammen. Das ist seine Erkenntnis aus vielen Jahrzehnten des Kampfs, aus Erfolgen und Misserfolgen sozialistischer Bewegungen, antikolonialer Kämpfe und der Kämpfe der kurdischen Freiheitsbewegung. Deswegen hat er in Isolationshaft zahlreiche Bücher geschrieben und ein neues demokratisches, ökologisches und frauenbefreiendes Paradigma entworfen und zur Diskussion gestellt. Die Partei, die er wesentlich aufgebaut hat, hat diese Konzepte diskutiert und als eigene Leitlinien angenommen. Sie haben sich von der Ausrichtung auf die Errichtung eines Staates durch bewaffneten Kampf verabschiedet und sich demo demokratische Veränderungen des Nahen Ostens auf die Fahnen geschrieben. Die Revolution in Rojava, das Gesellschaftsmodell, für das in Nord- und Ostsyrien immer noch täglich gekämpft und gestorben wird, sind inspiriert von dieser Versio Vision und sie geht jeden Tag weiter. Daher frage ich mich, was Journalisten und Geheimdienstbeamte meinen, wenn sie fragen, ob eine Nähe zur PKK besteht. Meinen sie, ob die Konferenz sich für demokratische Selbstbestimmung einsetzt? Meinen sie, ob die Konferenz einen radikalen ökologischen Wandel befürwortet? Meinen sie, ob die Konferenz die Organisation von Frauen befürwortet, um das Patriarchat zurückzudrängen? Wenn wir zu all dem Ja sagen, ist das gut und nicht schlecht. Wenn die PKK zu all dem Ja sagt, ist das gut und nicht schlecht. Wir denken für uns selbst und nehmen keine Anweisungen von irgendjemandem entgegen. Weder von politischen Parteien noch von Geheimdiensten. Wir versuchen, Probleme und Themen zusammen zu denken und zusammen zu diskutieren. Unser Konferenzsymbol, die Triskele, drückt dies aus. Kein geradliniger Weg, sondern verbundene, verschlungene Pfade. Offen in viele Richtungen, aber verbunden. Es ist ein Symbol aus Newgrange in Irland. 
Es stammt aus einem Bauwerk aus dem Neolithikum der Jungsteinzeit, aus der Zeit vor der Entstehung von Klassen, Städten und Staaten. Es ist sehr weiblich konnotiert und wurde vielfach von Feministinnen aufgegriffen. Wir wissen nicht, was es damals bedeutet hat, aber wir können es gemeinsam heute mit Sinn füllen und dabei die Verbindung zur Geschichte mitdenken. Eine Vielzahl von großartigen Menschen hat sich zusammengefunden, um diese Konferenz zu organisieren und durchzuführen. Manche davon haben wir erst in den letzten Tagen kennengelernt. Ein besonderer Dank geht an das Team des Bürgerhauses Wilhelmsburg, das seine freien Tage opfert, um diese Konferenz möglich zu machen. Viele Menschen in Hamburg und anderswo haben sich in den letzten Tagen gemeldet und spontan Hilfe angeboten. Auch Ihnen gilt unser Dank. Und ich bitte schon jetzt um einen besonderen Applaus für all die Menschen, die freiwillig und unentgeltlich hier dazu beitragen, dass diese Konferenz stattfinden kann. Und ich erwähne nicht die Leute, die ohnehin Teil des Netzwerkes sind und seit vielen, vielen Jahren mit uns zusammenarbeiten, sondern das Café -Kollektiv, die Kaffeekollektive Café Libertad, Aroma Zapatista und La Gota Nera, die, das Küche für alle Kollektiv Vegan Deluxe und die vielen Familien und Personen, die als Gastgeberin ihre Häuser opf, opf, öffnen, nicht opfern, öffnen. Und last but not least, die Menschen, ohne die wir nichts verstehen würden. Unser großartiges Team aus Dolmetscherinnen und Dolmetschern und Burkhard Lohoff, der mit seinem Team die Dolmetschkabine aufgebaut hat und dessen letzter Job das hier ist. Die Konferenz wird nicht perfekt, aber sie wird wieder großartig. Vielen Dank. Danke, lieber Reimer, vor allem für die Beantwortung der sehr wichtigen Frage. Die werden wir uns sicherlich später noch mal anhören, diese Antwort. Jetzt bitten wir James Kalman auf die Bühne. James Kalman, geboren in Schottland, hat an unterschiedlichen Orten gearbeitet und sich mit 21 Jahren für das Schreiben entschieden. Er ist Autor von Romanen, Kurzgeschichten und Aufsätzen, die sich überwiegend mit dem Leben der Arbeiter und Unterschicht in Glasgow beschäftigen. Er hielt den Booker Prize und wir freuen uns sehr auf seine Begrüßungsrede und bitten ihn jetzt auf die Bühne. I am a Scottish extremist. <laughs> uh, I call this, this speech, or I call it in solidarity we trust. In the last interview given by Abdullah Oshalin before his imprisonment, 15 Kurds were on trial in France, accused of being terrorists. So this was about 25 years ago. Deals were being done by the powers and everybody knew it. Oshalin was asked why Kurdish people had such a bad image. His reply to that question was matter of fact. France is making a lot of concessions to Turkey. There was nothing to add to that, but he did. He said, we, the Kurds, we have nothing to give. Except themselves, flesh and blood, their lives, It has been this way since the dirty deals were done more than a hundred years ago. When the French state and the British began the process back in 1916. The Kurdish Workers' Party was formed in November 1978. Estella Schmidt, a friend of mine of the Peace and Kurdistan Initiative, she sent me a poem to commemorate this. And she dedicated the poem to Abdullah Oshalin, not in any grand terms as a glorious leader, 
not as a saint and not as a martyr, not even as a hero, as a man from whom she has learned, one who works through what he can as best he can, one whose commitment has become his life, which is something that could be said of Estella Schmidt herself and of many others who are not Kurdish. There is nothing exceptional about this commitment in that sense. We are human beings. People are always in struggle, fighting to survive, for the survival of our families, our communities, fighting for our language, our culture, and others are with them in solidarity. Commitment. Can we engage? How do we engage? Each moment is a concern. How we act? Can we act? What do we do? Must we give everything? What if there are people we love whose lives we share, who rely on us, immediate families, our communities? the most basic issues. And for many, these are daily issues, day by day by day, learning, teaching, expressing who we are and what we do, how we live in the relationships formed and how we move together in solidarity. Abdullah Achillin is not the only person locked up for this length of time. A young man was locked up at the age of 22 in 1994. His name is Elan Sami Chomak. He is no longer young. 30 years have passed. 30 years. The horror that any state authority would do such a thing, almost without thought. Their power is absolute. A 22-year-old Kurdish man, a poet. There is no special case for poets and artists. I was 22 when I met my wife. The same year I began writing, more than 50 years ago. I have two daughters. Both are older than the poet I'm talking about. I have grandchildren. 30 years in prison from the age of 22. What kind of horror is this? People from outside don't ask why Abdullah Ochilin's in prison. They do ask about Elan Sami Chomak. Why? Now, why is the wrong question? Thousands of people are locked up in Turkish prisons. Tens of thousands, who knows how many. There is no point discussing why. None of that matters. They are political prisoners. They are in prison because this suits the interest of global authority, taking its lead from the Turkish state. It is contemptible. It is a disgraceful thing. Words like contemptible and disgraceful are good in this context. They have no application outside of our species. Disgraceful actions of this nature dishonor ourselves and our kind. Nobody will feel this more than Turkish people. This behavior brings disgrace to them upon their country and their culture. How many Turks are in prison? I remember being involved in a campaign like 25 years ago. And then it was Ismail Besicki and some of the older people remember Besicki, who was a Turkish sociologist. He spent most of his adult years in prison. How many Turkish people in these prisons? Tens of thousands? I don't know but I feel in solidarity with them and their struggle. We must learn to distinguish between the people of Turkey and the Turkish state. 
between the people of a country and the authority exercised over them. I don't see that Abdullah Ocalan was betrayed by the Greeks, not the Italians, not the Germans, not the British, not the Kenyans, not even the Americans. It is way, way beyond that. This was a conglomerate of interests, corporate business interests, global banking, fiscal interests, the political interests of nation states, and a variety of other groups, bodies, and political formations. Who knows how many? I call this the global conglomerate. Each has its own chain of command, its own infrastructure. And I don't forget those lurking in the shadows either, intelligence and security agents, and I'm sure there are a couple here today. Welcome. We speak in freedom. Sorry, that's anger. <laughs> well, we'll have to take our chances. Thanks. I can hold it. I hold one. Don't call this a conspiracy. There is no conspiracy. Talk of conspiracies is simplistic. It weakens the struggle. We have to know reality as best we can. I don't underestimate how difficult this is. The global conglomerate functions by consensus, no vote taking. The global conglomerate never take votes. Shared interest brings its own authority, similar to class interest, but much more powerful. Shared interest is the nearest thing to solidarity the ruling elite has in its possession. And for the ruling elite, that is what it is, a possession. For them, everything is a property. Do you manage? I'll just shout, I shall shout into this. Can you hear me? <laughs> okay, because I'm going to sing a song after this. For the ruling elite, this is what it is, a possession. I'm talking about solidarity. Everything is a property. Emotional states, fellowship, sympathy, passion, even the senses, seeing, hearing, touching, tasting, smiling, these are commodified, transformed into properties, there to be given or taken away, bestowed as an act of charity or denied. This global conglomerate, as I see it, takes the form of an empire, drawing together strategies, theories, analyses. The network is all important. People learning from within that, sharing their own knowledge. Authority resides with the CEOs, the chief executive officers. There is none higher. I draw attention to the World Economic Forum, the WEF, people here will know of it. It was launched 50 years ago to introduce European firms to American management strategies. Their position is stated clearly. A globalized world is best managed by a self-elected coalition of multinational corporations, governments, and civil society organizations too. I'm going to repeat that. The World Economic Forum believes that a globalized world is best managed by a self-selected coalition of multinational corporations, governments, and civil society organizations. There are very few interests so elemental as a partnership between nation state and corporate business Lockheed Martin is the best example I can think of. 
They are in working partnership with more than 35 countries around the world, some more heavily than others. Turkey, obviously, USA, controlling interest, Israel, Saudi Arabia, UAE, anywhere you can think of. Political scandals, bribery charges, all standard practice. Membership is invitation only to the WEF. Regional conferences are convened throughout the world. Many takes place based in Switzerland. People will know this history. The WEF members are inculcated and equipped with an ideological framework, a philosophy of action. They seek to improve the state of the world by engaging business, political, academic, and other leaders of society to shape global, regional, and industry agendas. Policies are discussed, what is possible, likely situations are discussed, how can we bring them to bear, potential conflict situations are discussed, how are they put to rest? Its membership reaches through 54 or more countries. They even have a self-styled youth wing. The Young Global Leaders, honestly, that's their name. More than, a, more than 1,400 members are involved in this, 120 nationalities. A large number of those belong to countries and former colonies of the British Empire and other empires. That is, that is what happens before countries of former empires regain their so-called independence, like places like South Africa. The deals are all done before freedom is given to them, bestowed upon them as an act of charity. Empire's a good way to think of it. Imperialists, they don't capture countries. They don't need to. They capture the tribal chiefs, the clan chiefs, local monarchies, aristocracies, the religious authorities, the most powerful gangsters. That's who the empires recruit. There's no need to get the people. And these local leaders take care of their own people. They stick them into concentration camps, exterminate a few thousand here and there. They force them to work in slave conditions. Anything is okay as long as it doesn't interfere with the business of empire. Wise rulers don't worry too much about unity. The only thing they worry about is unity of command. The clan chief is still the clan chief. Still, the king is still the king. The only thing is they too have a boss. How do these transactions occur within the global community, the global conglomerate? Rather? I'll give you an example. The chief executive officer issues a statement. The statement properly framed has the effect of a command, but not in law. Liability is not with the, the chief executive officer. Each link in the chain draws their own conclusions from the statement. A course of action is required, but not demanded within this statement. Military commanders are not ordered to commit genocide. They are presented with a beginning and an end. The middle is theirs to resolve. They are functionaries. Authority presents them with the desired outcome. How this is accomplished is a function of their command. In the wake of the Iran-Iraq war, the operation known as the ANFO campaign was executed by the Iraqi state on its own Kurdish population, 1987-1989. The military commander was Hassan al-Majid, 
cousin of Saddam Hussein. He was questioned on the disappearance of 200,000 Kurdish people. They disappeared. Al-Majid, he was questioned about it, and he became impatient. He was impatient with the international questioners. And then he was furious. He was really furious. He had a job to do. This is the job. And this is a quotation. I will kill them all with chemical weapons. Who is going to say anything? Am I supposed to keep them in good shape? Take good care of them? No, I will bury them. Then they asked me to put this enormous number of people. Where did I put them? Where am I supposed to put this enormous number of people? I started to distribute them among the governorates. I had to send bulldozers hither and thither. It brooks no criticism from those who don't grasp reality. He does the dirty work. That is the job of the military. They prepare the way. The more ruthlessly the power is exercised, the greater the lesson taught to the indigenous people. Not only are the spoils the greater, the security is guaranteed for years to come. All these fine upstanding citizens of the world who invest in the global defense industry, relax. The global oil industry, the global chemical industry, the global mining industry, relax. Al-Majid doesn't bother to conceal his contempt. The international community, fuck them. That is a direct quote from him. That may be what I feel, but that was what he actually said. Now, the situation of Ocelin is compared to that of Nelson Mandela. Bad comparison. During his time in Robben Island, Mandela was among his own comrades for much of the time. And when his release came about, it was a directive. A directive. Negotiations were ongoing and had been ongoing. The South African regime were a tiny part of that. A tiny part of it. They only remained in power because the global conglomerate did not authorize otherwise. Once it was time to finish, it finished. The deals and partnership were in place. Mandela was released in 1990. The ANC was unbanned in the same year. Mandela had a country to go to. The ANC exiles had a country to go to. When Ocelin and PKK are unbanned, where will they go? If they don't have a place, can they be unbanned? In order to unravel the nightmare the way I see it, the global state must return to the breakup of the Ottoman Empire and review the deals done during the First World War and after the First World War. A solution will be negotiated if the global authorities decide on that. Russia will play a part as they did before and after the October Revolution. The solution won't be weighted in favor of the Kurdish people. Whatever they get, will be bestowed upon them as an act of philanthropy. For this to happen, the will of the Turkish people will be necessary. And here again, we should distinguish between the people and the state. It's very important to remember tradition and radical history. And the more I see that side of the Turkish history as part of radical history. 
Kemmel Ataturk respected the British state. He knew it was a con. British politicians are always attacking each other, but only within office hours. Out of office hours, they're the best of friends, working for the good of England. Kemmel's perception of the relationship between state and government was precise. And it was that perception of Kemmel and the Young Turks that transformed the country, Ottoman Turkey, you might say, into a nation state. It really should be remembered what they did at that time. Religion was clogging the machinery of the state. Kemal closed the monasteries, dissolved their organizations. He destroyed the whole religious basis, the old laws, the social life, the caliph and the sultan dumped them. Etiquette, hierarchy, the social niceties dumped them. In laying the foundations of the modern Turkish state, Kemal Ataturk revolutionized the status of the family, the rights of ownership, he forbade polygamy in the harem, produced a children's bill, regulated the employment of children, encouraged women to shed their veils and come out into the open. Women ceased to be chattels owned by their husbands, became individuals and free citizens and members of Kemal's own political party. That's the reality, on an equal footing with men. He helped them become doctors, lawyers, two became judges, four elected to the municipal council. That's why I see it as radical history. How much of this do we know, those of us from outside? Not very much. The British, the French, United States would have seen Kemalism as a form of communism. Remember at that time, Churchill wanted to bomb Russia just the way he firebombed and destroyed Iraq with chemical weapons. He wanted to do the same thing in India. The English hero. The people of Turkey value their own history and we have to actually, I feel very strongly about this, I've been involved in this now for a long number of years. If it's not valued, we cannot expect solidarity. And it's a failure to face up to the reality of that situation. Giving support is different from acting in solidarity. Giving support can be a charitable gesture. The one who gives the support has a surplus in energy, time, material resources. Acting in solidarity is not to act charitably. In life or death struggle, there is no surplus. Everything is on the line. Support is welcome, but not necessary. Charity exists through the commodification of empathy. The state transforms it into a property, into a thing. Empathy is not a thing, it is a relationship. Empathy describes primary relationships between human beings. Solidarity derives from empathy. On the subject of human rights, I am cautious. Any campaign on rights is an appeal to authority. In appealing to authority, we concede its authority. It is a concession. In most every case, to say that a human being has rights is to make a judgment on the nature of humanity. When we petition the state for so-called human rights, we are asking the state to bestow upon us 
our own fucking humanity. The state donates our humanity as a charitable gesture, as an act of benevolence. When human beings are locked up for life, the state is not withdrawing their rights. The state is denying their humanity. When we're kids, we enter into the world as a distinctive kind of being. This world we enter is not a new world to us. It is the only world. We cannot compare how things are to how they have been. We have no past. We are newborn. Each moment we live creates its own past. We do not have the right to eat and drink. If we don't, we die. We do not have the right to breathe in and breathe out. If we don't, we die. We do not have the right to exercise our brains and our bodies. If we don't, our bodies do not function properly. Hearing, seeing, touching, tasting, speaking, these are not rights bestowed upon us. They are primary elements of our humanity, of our existence, our survival as individuals, our survival as a species. Nobody gives these things to us, but they can be taken from us. We learn from the world as it impacts upon us every object or sensation. We learn and we develop Nothing stands still. We take what we can from those who stand with us and those who have gone before, and we move ahead. The baton is passed, going more deeply, embedded within our communities, inseparable from who we are, coming to terms with the passing of time, the passing of our time. We act in what we know, and what is possible for us to know. We do not exist outside of the species. All that we come to know is all that we are. We bring into play our creativity, make use of our imagination. Art begins and ends here. The expression of all that one person happens to be at each moment in time. Everything that the artist is at the point of creation is there in the composition. This is the essence of our humanity. Capitalism withdraws and denies to us these most fundamental aspects of what it is to be a human being. And that was the insight of Karl Marx, not only Karl Marx, I would say. He had a very close, uh, uh, no, I wouldn't say a colleague, but uh, Kierkegaard, the Danish philosopher who had a, similar ideas. I think he was six years older than Karl Marx. But Marx, Marx, the great insight of Marx, these are not rights. These are not bestowed upon us by a benevolent authority. Nobody gives us these things. The tyrant withdraws them. Our lives are dead and humanity denied us. I have never been in prison, but I'm a human being. I don't have to suffer and experience directly to have an understanding of it. It works through empathy. Empathy is an expression of our humanity. Empathy is that fundamental attribute that the nation state seeks to control. I think I might just end up, uh, I'm going to, I think I'll just end up. I realize I'm going a bit long. I'm going to just uh, finish by reading the poem that I mentioned. That, that was dedicated to uh, the 44th anniversary of the PKK. And as I said to uh, one of the, somebody in here, 
Before the shift from Marxist-Leninism, I was able to give PK support, which I did do. But once they stopped the Marxist-Leninism, I gave them a solidarity. <laughs> So this is the poem that Estella Schmidt dedicated to Abdul Ochoan. You taught me what is inevitable in life for new life to grow. It's a tiny sun whose roots I'll have to water well and encourage it to deploy its own attack against the weeds. Tiny wretched bread of solidarity, a banner against the cold fresh water for the blood maternal elements that should not stray far from the heart, against melancholy, trust, against despair, the voice of the people, rattling the windows of the sacred house to discover, decipher, articulate, set the motion. The ancient duties of fighters and liberators now become our obligations, are out and about measuring our steps from breakfast to sleep, from stealth to stealth, from action to action, from life to life. Well, thanks. For it. Danke, lieber James Kelman, für die sehr wertvolle Rede, für das Gedicht und für das beste Beispiel von gelebter internationaler Solidarität. Liebe Freundinnen, wir sind am Ende der Eröffnungsreden. Ich denke, wir können alle noch mal zusammenfassen, dass uns sehr spannende kommende zwei Tage erwarten, dass wir ab morgen früh dann zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr mit den Anmeldungen beginnen und ab 10 Uhr uns dann inhaltlich damit beschäftigen, we want our world back, mit welchen Facetten, wie wir das genau machen. Da erwarten uns, wie gesagt, ganz tolle Rednerinnen und ich glaube, wir freuen uns alle auf morgen und in dem Sinne euch allen noch eine gute Nacht und äh, Schau Waschwerder. Das war's. <lacht>